hello friends welcome to my channel in this video i will solve get 2017 paper evening session production material science and metrology part i will cover which one of the following statements is true for the ultrasonic machining or usm process for usm this is the schematic diagram tool is vibrating and slurry it consists of abrasives plus liquid liquid may be water or other liquid then warpish this is brittle material in usm the tool vibrates at subsonic frequency frequency is very high so USM does not employ magnetostatic transducer no USM is an excellent process for machining ductile material no it's for brittle material USM often uses a slurry comprising abrasive particles and water this is the correct answer d is the answer the crystal structure of aluminum is so First, I will tell the examples of FCC, face-centered cubic. Examples are aluminium, copper, then gold, lead, nickel, then platinum. These are examples of face-centered cubic. Then for BCC, body-centered cubic. iron chromium vanadium then sodium these are the examples then for hexagonal closed pack or closed packed hexagonal hcp example sir magnesium titanium so in this question for aluminum crystal structure से एलमोनियम है एफ सी सी फेस सेंटर्ड क्यूबिक गिवेन द आटोमिक वेट ऑफ एफ ई इज फिफ्टी सिक्स एंड दैट ऑफ कार्बन इज ट्वेल्व द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सीमेंटेड एफ ई थ्री सी इज हाउ मच सो वेट परसेंट वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज कार्बन इज टूल डिवाइडेड बाई थ्री इंटू एफ इज फिफ्टी सिक्स प्लस सिंगल कार्बन सो टूवेल्व बाई वी हैव टू मल्टीप्लाई हंड्रेड इयर बिकॉज परसेंटेज वी हैव टू कैलकुलेट इट्स टूवेल्व बाई वन एटी इंटू हंड्रेड जीरो जीरो कैंसल सिक्स इंटू टू सिक्स इंटू थ्री ट्वेंटी बाई थ्री विल गेट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन परसेंट दिस इज द आंसर इट इज डिजायर टू मेक ए प्रोडक्ट हैविंग टी सेफ्ट क्रॉस सेक्शन फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर एलमोनियम ब्लॉक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द हाई स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट हाई स्ट्रेंथ विल गेट इन फॉर्जिंग रोलिंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेस विल गेट हाई स्ट्रेंथ सो वोल्डिंग not possible casting also not possible metal forming metal forming examples are forging then rolling extrusion machining also not possible so she is done a rod of length 20 m 20 mm is stretched to make a rod of length 40 mm subsequently it is compressed to make a rod of final length 10 mm consider the longitudinal tensile strain as positive and compressive strain as negative the total true longitudinal strain in the rod is how much so in two methods we will solve this question in first method first initially initial length is 20 mm final length lf is 10 mm so for true strain direct formula we can use ln initial area by final area or 
एल एन एल एफ वाई फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ जस्ट पुट द वैल्यूज एल एन फाइनल लेंथ इज टेन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सो एल एन वन बाई टू और माइनस ऑफ एल एन टू टेलकॉम जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सो दिस इज द आंसर बी इज द आंसर और इन सेकेंड मेथड ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ऑरिजिनल लेंथ सो एल एफ माइनस एल आई डिवाइडेड बाई ऑरिजिनल लेंथ इज एल आई एल एफ इज टेन माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी माइनस टेन बाई ट्वेंटी और माइनस वन बाई टू और माइनस जीरो पॉइंट फाइव देन ट्रू स्ट्रेन इट्स एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन सो एल एन वन प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव एल एन जीरो पॉइंट फाइव एल एन जीरो पॉइंट फाइव इज माइनस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सेम आंसर विल गेट एनी दिस इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन अ स्ट्रीप ऑफ वन ट्वेंटी एम एम वर्थ एंड एट एम एम थिकनेस इज रोल्ड बिटवीन टू थ्री हंड्रेड एम एम डायमीटर रोल्स टू गेट ए स्ट्रीप ऑफ वन ट्वेंटी एम एम वर्थ एंड सेवन पॉइंट टू एम एम थिकनेस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीप आर द एग्जिस्ट इज थर्टी मीटर पर मिनिट देर इज नो फ्रंट और बैक टेंशन आज्यूमिंग यूनिफॉर्म रोल प्रेसर ऑफ टू हंड्रेड एम पी ए रोल वाइट एंड इन द रोल वाइट एंड हंड्रेड परसेंट मैकेनिकल एफिशेंसी द मिनिमम टोटल पावर इन किलोट रिक्वायर टू ड्राइव द टू रोल्स इज हाउ मच सो फॉर टू रोल्स वी हैव टू कैलकुलेट पावर हाउ मच सो डाटा गिवेन हर इनिशियल विड्स डेल्टा वन इज वन ट्वेंटी एम एम दिस इज विड्स इज डब्ल्यू वन इनिशियल विड्स डब्ल्यू वन डेल्टा वन इज इनिशियल थिकनेस एट एम एम देन डायमीटर डायमीटर ऑफ रोल डी इज थ्री हंड्रेड एम एम और रेडियस ऑफ रोल इज थ्री हंड्रेड बाई टू वन फिफ्टी एम एम देन फाइनल विड्स फाइनल विड्स डब्ल्यू टू इज सेम आज डब्ल्यू वन वन ट्वेंटी एम एम फाइनल थिकनेस इज सेवन पॉइंट टू एम एम डेल्टा टू स्पीड ऑफ स्ट्रीट एट एग्जिस्ट सो भी टू थर्टी मीटर पर मिनिट देर इज नो फ्रंट और बैक टेंशन यूनिफॉर्म रोल प्रेसर सो सिग्मा ओ इज टू हंड्रेड एम पी ए और टू हंड्रेड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वाई हैव टू कैलकुलेट पी टोटल सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट रिडक्शन इन थिकनेस डेल्टा इज इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस इनिशियल थिकनेस डेल्टा वन इज एट माइनस सेवन पॉइंट टू जीरो पॉइंट एट एम एम दिस इज द रिडक्शन इन थिकनेस देन लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट और प्रोजेक्टेड लेंथ और प्रोजेक्टेड लेंथ प्रोजेक्टेड लेंथ इट्स एल इक्वल टू आर डेल्टा रूट ओवर आर इज रेडियस ऑफ रोल इट्स थ्री हंड्रेड बाई टू इट्स वन फिफ्टी डेल्टा इज जीरो पॉइंट एट रूट ओवर सो यूल गेट वन ट्वेंटी रूट ओवर इफ यू फाइनली यूल गेट इफ यू सॉल्व दिस वन टेन पॉइंट नाइन फाइव फोर एम एम दिस इज प्रोजेक्टेड लेंथ एल देन एरिया वी हैव टू कैलकुलेट प्रोजेक्टेड एरिया वी वन इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी टू इज एग्जिस्ट वेलोसिटी और वी वन इज द एंटरिंग वेलोसिटी सो एल इन टू डब्ल्यू एल इज टेन पॉइंट नाइन फाइव फोर इंटू वीड्स इज सेम 
at entry and exist so finally we will get 1314.48 mm square so then force we have to calculate roll separating force pressure given roll separating force force for unit area is pressure so it's pressure into or sigma o into projected area projected area is w into l sigma o given 200 into w into l we get 1314.48 so roll separating force f equal to finally we will get 262.9 this is in kilo newton then torque we have to calculate torque is force into distance torque force into distance here distance is l by 2 projected length divided by 2 force is 262.9 this is in kilo newton so multiply 3 into projected length it's 10.954 divided by 2 here also projected length is in mm so we'll divide it 10 to power 3 so finally we'll get 1439.9 903 newton meter this is torque then we will calculate power power is to t into omega then omega is 2 pi n by 60 omega is angular velocity for two rolls we have to multiply 2 for two rolls we have to multiply 2 2 into t into omega is 2 pi n divided by 60 n value we have to calculate v equal to this is neutral velocity velocity at neutral pen v equal to pi d n divided by 60 from this formula we have to calculate n value v value we have to first calculate from continuity equation mass flow rate is same at entry and exist volume flow rate is constant so delta 1 into w1 this is area into velocity velocity is v1 at exist delta 2 is the thickness width is w2 into v2 v2 is given w is constant so cancel v2 value at exist entry well velocity we have to calculate v1 is delta 2 by delta 1 into v2 so delta 2 is 7.2 delta 1 is 8 to v2 given 30 so finally we will get or 72 by 10 we can write 10 3 9 27 meter per second v this is the value of v1 then velocity at neutral point we have to calculate v is at neutral pen is a, its average of entry velocity plus entry velocity and exist velocity v1 plus v2 by 2 so v1 is 27 v2 given 30 divided by 2 you will get 28.5 this is v value from v value we will get n value so v equal to pi dn so n is v divided by pi into d v value we got 28.5 divided by pi is 3.141 into d 300 mm or 0.3 meter so n value we will get 30.245 unit is rpm 
n value is 30 point 245 rpm then we will put this n value in power formula total power total power equal to p equal to 2 into t into 2 pi n divided by 60 so 2 into t value is 1439.903 into 2 into pi into n value is 30.245 divided by 60. So if we solve this one, we have to find out in kilowatt options are in kilowatt. So finally if we solve this one we will get 9.11 kilowatt for kilowatt divide 10 to power 3 so get answer is 8.5 to 10 so our answer is correct this is our answer 9.11 kilowatt so we have to just enter the value in kilowatt 9.11 question is a cylindrical pin of 25 plus 0 0.020 plus 0 0.010 this pin dimension given then thickness also given plating thickness pin is electroplated plating thickness also given plus minus 2 plus or minus 0 0.005 mm neglecting gauge tolerance diameter in mm up to 3 decimal point accuracy go ring gauge we have to inspect go gauge for mat maximum material limit so first we have to calculate pin maximum then plate thickness maximum then we will calculate go ring gauge so maximum pin diameter maximum pin dia is 20 plus 0 0.020 20.020 mm then minimum pin dia minimum pin dia minimum is not required 0 0.010 25.0 mm then for plate thickness maximum plate thickness maximum plate thickness because we are our m is to our m is for go ring so minimum is not required 2 maximum is plus 0 0.005 2.005 mm so go goes we know for maximum material limit so first pin will draw this is for pin then plating pin upper limit this is upper limit for pin its length is diameter is 25.020 then both side plate thickness we have to add maximum plate thickness let it be t maximum here also t maximum its value is 2.005 both side we have to add so go goes we know for maximum material limit for maximum material limit first maximum pin dia pin dia plus both side we have to add this side and this side so 2 into maximum plate thickness plate thickness so 20.020 plus 2 into 
2.005 so finally we will get 29.03 mm this is our answer then from metal coating during the turning of a 20 mm diameter steel bar at a spindle speed of 400 mm a tool life of 20 minutes is obtained when the same bar is turned at 200 rpm the tool life becomes 60 minutes assume that Taylor's tool life equation is valid when the bar is turned at 300 rpm the tool life in minute is approximately how much so data given are d equal to diameter 20 mm spindle speed n1 it's 400 rpm tool life t1 initially 20 minute then same bar so d is constant n2 is 200 rpm t2 is 60 minute Taylor's tool life equation B T2 power N is constant. This is valid. N3 is 300 rpm. We have to calculate for 300 rpm tool life is how much in minute. So first N value we have to calculate. So from Taylor's tool life equation b1 t1 to the power n equal to b2 t2 to the power n so b1 by b2 equal to t2 by t1 whole to the power n ln b1 by b2 n t2 by t1 so put the values n equal to ln b, b1 by b2 divided by ln t2 by t1 so b1 is b1 b1 we can calculate b is pi d n by 60 pi and d and 60 all are constant so no need to write these things directly n1 we can write ln n1 by n2 divided by ln t2 by t1 so n1 is 400 divided by n2 is 200 by ln t2 by t1 it's 60 by 20 so ln2 divided by ln3 so finally we will get n equal to 0 0.63 this is the value of n n equal to 0 0.63 this value we have to put in this equation Taylor's tool life equation if you put the values b1 t1 to the power n is constant b1 is pi d1 n by 6 pi d1 n1 by 60 from pi d is constant so no need to write this one n1 by n1 into t1 to the power n is constant so n1 is 400 into t1 is 20 to the power 0 0.63 this is constant so constant value we will get no need to write that one also just this one you write then b to the power n equal to b3 t3 to the power n we have to calculate t3 so t3 to the power n is constant is 400 into 20 0 0.63 divided by b3 is b3 is 300 
so zero zero cancel then t3 equal to 4 into 20 to the power 0 0.63 divided by 3 n value is 0 0.63 so 1 by 0 0.63 if we solve this one we will get 31.575 so from options nearly 32 minutes so b is the answer in an orthogonal machining with a tool of 9 degree orthogonal rack angle, the on-cut chip thickness is 0.2 mm. The chip thickness fluctuates between 0.25 mm and 0.4 mm. The ratio of the maximum shear angle to the minimum shear angle during machining is how much? So data given up. Gamma is orthogonal length. It's 9 degree. Uncut chip thickness, it's T1, 0.2 mm. Chip thickness fluctuates between, so T2 minimum and T2 maximum. T2, T2 chip thickness minimum is 0.25 mm and maximum is 0.4 mm. So, RC is T1 by T2 so you will get RC maximum and RC minimum value 2 RC is maximum when T2 is minimum so RC maximum is T1 by T2 minimum so T1 minimum T1 value is 0 0.2 divided by T2 minimum is 0 0.25 multiply 100 divide 10 10 here then 20 by 25 4 by 5 or 0 0.8 this is RC maximum value so tan phi is RC cos gamma divided by 1 minus RC sin gamma 0 0.8 into cos 9 degree 1 minus 0 0.8 into sin 9 degree so finally we will get 0 0.9031 then phi value is tan inverse 0 0.9031 we will get 42.9031 087 degree so like this we have to calculate another phi value for rc minimum this is maximum value rc is minimum when t2 or t1 by t2 this is t2 is maximum so t1 is 0 0.2 divided by t maximum is t2 or chip maximum is 0 0.4 so it's 0 0.5 then tan phi equal to rc cos gamma divided by 1 minus rc sin gamma rc 0 0.5 into cos 9 degree 1 minus 0 0.5 into sin 9 degree so we will get 0 0.4938 divided by 1 minus 0 0.5 into 0 0.1564 so if we solve this one finally we will get phi minimum value is 28.17 degree in this question, they ask the ratio of maximum shear angle to minimum shear angle. So, phi max is maximum shear angle and minimum shear angle is phi minimum. So, phi max divided by phi minimum is 28.17. We will get 
वन पॉइंट फोर नाइन फोर दिस इज योर आंसर फॉर मेटल कटिंग टू क्वेश्चन दे आर सो मेटल कटिंग इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर गेट एग्जाम थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो थैंक यू